Salutare la lume și bine ați venit la un nou Hiroshima News în care vă informez că uh, mâine dimineață la prima oră plec în Praga deci s-ar putea să vă așteptați la vreo video seara seara gen pe la 6, cel târziu 7 oh, frate, serios Tommy, Tomas, Scotes, ce pasă? Things are interesting, how are you, my friend? I wanted to ask you about Mercedes Ok, what about her? Oh, Tommy Tommy, I, I, I hear these stories, all these stories, I don't know what to think. Maybe she thinks she can do what she likes. But Tommy, tell me, is it true? Is what true? These stories I hear. She, she, she really going to be a lawyer. Tommy, the shame, the shame. You know, we Cortez are a proud family. We would never allow a daughter of ours to become a lawyer. Please, tell me if it's true. So. I, I don't think I could take it. Oh, Colonel, I can assure you, Mercedes is never going to become a lawyer. Don't worry about it. Oh, thank you, Tommy. Tommy, thank you. The shame would be unbearable. She's a lady, not a parasite, you know? Anyway, Tommy, you must excuse me, all right? The new Minister of Interior has arrived. Many years ago, I killed his father in a failed coup, so I must be polite. Hey, good day, amigo. Ah, shabon. Deci, despre ce discutam? Da, despre Praga. Păi plec uh, joi dimineață, la prima oră. Și ajung duminică seara, târziu cât de cât. Și nu prea intru pe Skype. Și nu o să intru pe Skype de fel. Deci numai luni mă mai vedeți. Deci luni. Luni dimineață, după amiază, depinde cum vreau să intru pe Skype. Ok, bun. Alt lucru. Păi, din moment ce nu m-a... De fapt, mai e o chestie de spus. Eu o să fiu a 12-a anul ăsta și o să dau barcul. Deci înseamnă mai puține videoclipuri de la mine. Cam unul pe săptămână. Îmi pare sincer rău. N-am ce face. Deci chiar îmi doresc să fac mai multe video, dar trebuie să mă pregătesc pentru barcul. Deci trebuie să mă concentrez. Deci urați-mi noroc. Nu s-am nevoie, știu. <laughs> ok, bun. Um, din moment ce nu mai atâta vreau să vă spun și vreau să fac acest Hiroshima News cât de cât mai lung, vreau să vă inform... Vreau să discut despre cu, voi, cu voi despre un subiect care e mai de cât, cât de cât sensibil. Legat de... Uh, Oamenii care mor tineri. Nu a, în general, ci mă refer la faza asta. Acum o să vă spun un știațcă. Un fel de știațcă. Știți voi cum e de obicei în canalele alea în engleză, did you know? Știațcă! Oradea a, are cele mai multe organe de donat. De la ora de seama, majoritatea organelor care se donează. Da. Pentru că noi gândim așa. Mă, dacă oricum omul care a murit are organe bune, sănătoase și nimeni mai are, și nu mai are ce să facă cu ele, îi le donăm unei persoane care, doamne iartă, mai are nevoie și măcar mai dăm o speranță, mai dăm o șansă la viață. Deci, practic, E ca și cum ar fi gen așa. Tu ai murit, organele tale sunt încă bune și pot fi puse la o altă persoană și să salveze viața. Ca și cum te sacrifica pentru o altă persoană. Deci e un lucru genial. Gândiți-vă că până și cel mai... Uh, cum să zic? Uh, Gândiți-vă că și ficatul care se regenerează. Nu și ficatul e important pentru organism. Și până și ăla poate să fie vital unei persoane, să-i salveze viața. Doamne iartă-mă, ăla suferă de ciroză și are nevoie de un alt ficat. Da, îi pot salva viața. A, și încă o chestie. Nu trebuie să fii neapărat mor ca să donezi un ficat. Nu. 
poți dona și când ești viu un ficat. De ce? Fiți atenți aici. Dacă nu știați, vă spun acum. În somn, ficatul se regenerează. Deci dacă îți dai un sfert sau jumătate din ficat unei persoane, o să se regenereze în somn și lui și ție. Acum, persoane căruia îi dai, nu știu sigur, dar ție 100% o să se regenereze, deci... Fiți calmi, fiți calmi. Bun, alt lucru. Faza e că eu tot timpul aud la știri, uh, orașul nu știu care, tot timpul de, uh, de în orașul nu știu care se ia de obicei organe. Până și mama mea mi-a spus, și ea minte de fel, și ea lucrează în domeniul ăla, sau nu știu, taică mi-a spus, nu mai știu cine e cineva, și eu cred faza asta. Orașul din România, de unde se ia cele mai multe organe, este Oradea. Deci din Oradea se ia cele mai multe organe pentru donații. Și mi se pare foarte normal. Măcar mai dăm și noi o șansă la viață. Nu suntem în oraș, cine știe ce, dar măcar... Avem și noi o inimă, măcar ne pasă. Măcar ne pasă. Ce pula mea? O oh, pută de Dumnezeu. Apoi am eu citat și mi-a făcut pula. Ok. Deci asta zic că... Măcar noi facem tot ce putem. A, dacă ați întreba orice român, pe părinți, pe nu știu cine, v-ar spune că partea asta, vestul României, e cea mai tare parte a țării. Oamenii sunt extraordinari în partea asta și credeți-mă, știu ce zic, pentru că mă duc în satele Bihorene și Arădene și oamenii sunt geniali. Sunt atât de prietenoși, călduroși, nu nici un pic de ură când vin oaspeți la ei. Din contră. Să zicem... Tu vii... Uh, împlinit, să zic, adică ai mâncare la... Ai mâncat deja, merg la cineva, uh, la noi, în partea țării, să zicem, Bihor, Arad, Imiș, așa, în vizită. Mai când îți pregătește masa. Deci, așa de generoși să ei. Deci oamenii de aici sunt geniali. Sunt super fine, părerea mea. Deci asta zic că... Eu n-am auzit ni niciodată de la nimeni, nici măcar de la știri să se spună că, și în Bucu că, în Bu că Bucureștiul, din București, au cele mai multe organe pentru donații. Din contră, pe unele organe din Oradea ajung în București. Așa că scuză-mă. Deci, asta e toată chestia. Din păcate, nu. Se întâmplă să mor tânăr și. Deci, se întâmplă să mor tineri, tânăr și. Să -s... încă să fie bune organele, măcar le dai o șansă unor persoane. Măcar le dai o șansă. Gândiți-vă câți copii au nevoie de un transplant de organ, de inimă, de rinic, de nu știu ce. Câți copii au nevoie de așa ceva? Dai o șansă să trăiască. Le salvezi viața unor copii care n-au niciun păcat. Ăsta, după părerea mea, e miracolul vieții. Să salvezi o viață. Da, știu, am fost atât de, de dramatic, nu știu ce, dar e adevărat. Deci, Credeți-mă că și în Statele Unite și în altă țară se fac chestii de genul, să nu crezi că nu se face, dar din contră se face. Um, de astea, transplanturi, cum să nu se facă? 
normal că să fac transplanturi. Inima ficat, am un duplămân, nu știu, nu știu la exact la ce organe să fac transplanturi, dar cred că la inima se face 100%. Cred, nu știu, s-ar putea să mă înșel. Dar de fapt, dacă sta bine să mă gândesc, cred că se face și la inimă dintr-un singur motiv. Fiți atenție aici. Bine, ok. Nu ai inima cât de cât bună. Dar. Dacă încă e bună, dar e în pericol de... Dar e în pericol de a se opri și încă bate, e ok. Și până să-ți vină o altă inimă care funcționează 100% bine, încă mai fost trei. Deci, genial faza. Deci, nu știu ce să zic, adică, na. Chiar mă bucur că m-am născut în partea asta a României și nu în alta. Chiar mă bucur. Îmi place foarte mult Oradea, e un oraș genial. Prietenos, călduros Și chiar Iubesc partea asta țării Chiar o ador Oamenii de aici sunt geniali Geniali sunt oamenii din partea asta Dacă vreți, puteți să veniți și voi în Oradea Poate vreți să facem un fan meeting sau chestii de genul Nu m-aș supăra de fel Numai să nu vă așteptați cu, o, cu roșii stricate, <laughs> glumesc. Și să încheiem episodul ăsta cu un telefon. Tommy, it's Ernest. Ernest Kelly. Hey, how are you? I'm doing okay. I'll need a stick to walk, but I should be back at work soon enough. Good. I heard about Lance. What a little prick, huh? Yes. Never trust a man who walks the streets in his pajamas, that's what I say. Glad you killed him. I hope it was painful for the prick. I think it was. You know, I just didn't think he was like that. Tommy, for a raging lunatic, you're pretty naive. I'll be back at work soon. Teach you a thing or two about life, you hear? Take your time, Ernest. Look after yourself. Nu știu cine e Ernest, dar mă rog, am uitat. Dar cam asta a fost și pentru acest episod Hiroshima News. Mulțumesc că m-ați vizionat. Nu uitați să dați like, comment, share și subscribe. Și ne revedem data viitoare cu... Acele 8 videouri. Cât timp o să fiu eu plecat? A, ah, și să-mi spuneți în comentarii, vă rog frumos, ce vi se pare, adică, cum vi se pare faptul că Oradea donează atâtea organe? Dacă lumea moare, păstrează organele, nu le aruncă. Cum vi se pare? Vi se pare un mod uh, extraordinar de a salva o viață? Mie da. Spuneți-mi părerea, părerea voastră. Eu am fost adrept, deci o părere, asta vreau și dacă mai vreți să mă întrebați ceva, nu ezitați să scrieți în comentarii. La revedere și o zi plăcută!